Oi, gurias! Hoje eu vou trazer pra vocês um smoke eye total black. É um olho totalmente preto, um smoke eye bem preto e bem intenso. É, é um olho que eu uso muito na minha vida, porque ele é muito versátil pra qualquer ocasião noturna que vocês forem, em festas, em geral, tá? Claro que eu não vou sair assim de dia na rua, ou vou, porque eu vou sair daqui maquiada, muito provavelmente. Então, é uma maquiagem que eu considero para a noite, claro, porque tem esse olhar super carregado. Nada depende de vocês usarem um batomzão vibrante, olho do boca tudo, como eu já usei em vários outros vídeos. Mas eu particularmente gosto de usar uma boca mais apagada quando eu uso um olhão assim bem preto. Esse colar aqui super lindo de medalhas, que tá muito em alta, é lá da Francisca Joias. Na Francisca Joias tem cupom de desconto também, que é Bruna Makeup. Esse anel também é da Francisca, é um anel articulado, que eu achei divino, se eu não me engano, é da coleção da minha amiga Duda, do blog Por Depois. Um beijo pra ti, nega. E se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, clicar no gostei, isso ajuda muito ao vídeo ser melhor divulgado pelo YouTube. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se e fique ligadinho nos próximos vídeos. Então, chega de falar e vamos lá pra mim fazer essa maquiagem. Então vamos começar esse olho super pretão. Uh, eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra, tá? E eu vou começar usando um primer, tá? Eu vou usar esse aqui da Yes Cosmetics. É... Fixador para sombras, tá? Esses liquidozinhos assim. E eu vou aplicar um pouquinho aqui em toda a minha pálpebra. Não precisa aplicar muito, porque o corretivo já ajuda a segurar bem a sombra. E vou espalhar com o próprio dedo aqui por toda a pálpebra. E hoje eu vou usar aquela paletinha da Catarina Rio que eu já usei em vários vídeos, mas faz um tempinho que eu não uso. Que é essa aqui, ó, que tá bem feinha já. Já faz um tempão que eu tenho ela e eu gosto muito. Eu vou começar a... Quem não sabe vai ficar sabendo agora que não existe pessoa mais atrapalhada, estabanada que eu na face da terra. Eu derrubo o que eu vejo pra frente, tá? Eu vou começar aplicando esse tom de marrom aqui, que é um marrom bem quente, bem cor terra, assim com um pincel bem fofão. Esse pincel aqui é o E40 da Sigma, mas pode ser qualquer pincel assim mais fofão, que tem esse formato aqui ó, mais rabão de cavalo, tá? Eu vou começar aplicando esse marrom aqui pelo meu côncavo, ó. Fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares pra já ir esfumando esse marrom. Eu não vou aplicar ele aqui no canto interno, porque eu quero fazer esse canto interno aqui ó, bem limpo e recortadinho, então... Eu paro um pouco antes. Vou esfumando bem as bordinhas, ó. ó. E vou esfumando. Esse tipo de pincel aqui é bem fácil de trabalhar porque ele espalha o produto com mais facilidade, tá? Então quem tem dificuldade pra trabalhar o esfumado, esse pincel aqui ele ajuda bastante, tá? Agora eu já vou iluminar abaixo da sobrancelha com esse tomzinho aqui da paleta, que é um tom meio champanhe, assim, com o pincel W902 da Macrylan. Eu vou vir aqui e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha, ó. E já vou levar um pouquinho pra cima do marrom que a gente aplicou aqui no conca. Volto com o pincel de esfumar pra dar o acabamento aqui. Agora, gurias, eu já vou passar uma coisa preta, uma coisa preta, porque não é uma sombra qualquer, tá? Quando eu recebi, eu achei até que era um gloss preto, porque ele parece um batom, daqueles batons mates, ó. Mas isso aqui é uma sombra em creme da Indice Talk. Pra ser bem sincero, não conhecia essa marca e eu recebi agora alguns produtos da Super Gloss e eu achei bem legal. Então, ó, ele vem assim, como se fosse uma embalagem de gloss, com um bastãozinho. E como é que eu vou fazer? Vocês vão se assustar, mas vai dar certo, tá? Senão não daria, não teria dado esse aqui também. Vou me aproximar aqui um pouquinho do espelho pra ver bem o que eu tô fazendo. E, ó. Eu vou começar aplicando aqui por todo o meu olho. Todo o meu olho não, desculpa. Só na pra móvel, né? Senão vai dar shark. Não vai dar certo. Ó. Vou esticar um pouquinho aqui o olho, porque eu quero fazer esse cantinho interno aqui bem recortado, ó. Quero fazer esse efeito de recorte aqui no canto interno. Ó. 
mais ou menos na mesma altura. Ó. Eu passo aqui por cima de todo o meu globo ocular, ó. Antes que seque esse, essa sombra, eu vou vir aqui e vou começar a esfumar as bordinhas dela, ó, com um pincelzinho assim, lápis. Esse pincel é o E30, da Sigma. E, ó, eu vou esfumar aqui toda essa bordinha, vou limpando o pincel pra tirar o excesso. Eu só não vou esfumar aqui no canto interno, porque aqui eu quero que fique recortado mesmo. Então eu vou vir com ela mais ou menos até aqui, ó, esfumando. E ela se espalha bem fácil quando ela tá úmida ainda, quando ela tá meio molhadinha. Bom, tirei o excesso de marcação. Agora que ainda tá meio molhadinha, eu venho com o próprio dedo, ó. E dou umas batidinhas pra tirar um pouco o excesso. E antes que seque totalmente essa sombra, porque ela seca, gente, e ela não sai do lugar. Ela é prova d'água, mas eu quero que esse preto fique mega preto. E pra garantir, eu poderia deixar só assim, só dar um acabamento no esfumado, mas eu quero que fique mais preto ainda. Pra garantir, eu vou vir aqui e vou pegar o preto da paletinha da Catarina Rio com um pincel de cerda sintética. Sintéticas não, naturais. Eu tô me errando toda hoje pra explicar, né? Peguei essa sombra, tiro o excesso pra não cair no rosto. Venho aqui e deposito essa sombra preta aqui, ó. Porque eu quero que o negócio fique ultra preto, ó. Vou aplicar aqui, olha só. Ela já é super preta, mas ela consegue ficar mais pretona ainda, né? Ó. Como ela ainda tá úmida, a sombra vai grudar nela. Agora eu limpo o excesso do pincel numa toalhinha e venho aqui, só dou uns toquezinhos aqui, ó, na marcação. Pra fazer esse preto subir um pouquinho pra cima do marrom que a gente usou antes. Agora eu vou usar um pincelzinho assim, ó, de esfumar o côncavo. Esse aqui é da Vult. Eu vou pegar um pouquinho da sombra marrom que eu usei antes com ele. Peguei um pouquinho da sombra marrom, venho aqui na marcação, ó, e aplico essa sombra... Pra terminar de tirar a marcação entre o marrom e o preto. E já vou fazendo movimentos circulares aqui pra esfumar bem. E é basicamente isso, gurias. Eu só vou aplicar um laranjinha aqui, ó, com o mesmo pincel gordinho. Só pra deixar o meu côncavo um pouquinho mais quente. Mas é um detalhe adicional, se não quiser não tem necessidade, tá? Só vou vir aqui e vou aplicar um pouquinho desse laranja, ó. Tire o excesso do pincel. E dou uma espalhada. Só pra deixar o côncavo um pouquinho mais quente. Já que a gente tá chegando agora no verão, eu acho bem legal fazer um, um olhão preto assim com um tom mais quente no côncavo. Acho que fica bem, bem legal pra estação. Na linha d'água eu vou usar um lápis também da Índice Tóquio, Tá? Que eu recebi na mesma caixinha Dessa sombra E eu achei ele incrível Ele é muito pigmentado e ele é seco E macio ao mesmo tempo, sabe Eu não tenho certeza, mas eu acredito que esse lápis Seja a prova d'água Tô falando com vocês olhando ali pra ver se a câmera tá focando Porque eu testei ele no, no dorso da mão antes E fui lavar e ele não saiu embaixo da água Ele saiu só com demaquilante Eu não cheguei a olhar a embalagem, mas acredito que muito provavelmente Seja a prova d'água, tá Ó, vou aplicar aqui na linha d'água, por toda a linha d'água, com bastante intensidade. E vou dar uma barradinha aqui junto aos cílios, como de costume, para deixar aquele olho bem expressivo, bem marcante. Com o um pincelzinho assim de precisão, eu vou vir e vou aplicar aquele marrom que a gente usou no côncavo, aqui junto aos cílios, em cima desse lápis preto, para selar bem. E já dá uma esfumadinha, ó. Já emendo aqui com o esfumadinho de cima. Depois a gente dá o acabamento. Vem com o pincelzinho de esfumar o côncavo. Esse aqui é da Lu Ferraz, gurias. 
Ele tá limpinho, tá? Vem aqui, ó, e só faço movimentos de vai e vem entre a pálpebra superior e inferior pra unir o esfumadinho aqui e dar o acabamento. Sem mistério nenhum, só fazer movimento de vai e vem pra ficar esfumadinho. E agora o detalhe final, que é esse biquinho aqui no canto interno, que eu adoro esse efeito. Se tu não gostar, é só não fazer. A mesma coisa, se tu não quiser esse efeito recortadinho aqui, talvez quiser usar uma sombra iluminadora no canto interno, pra dar uma, abrir um pouco o olhar, tudo adaptável, tá, gurias? Vocês podem usar a mesma técnica, só que dá aquelas adaptadas pra deixar de acordo com o gosto de cada um, tá? Eu vou usar um delineador em gel, esse aqui é da Inglot, que é um delineador bem pretão, e um pincelzinho assim, chanfradinho, de precisão. E ó, eu vou vir aqui e vou dar uma carimbada e vou unir com esse traçado da pálpebra superior, ó. Dei uma carimbada ali, agora eu deito o pincel e dou uma puxadinha aqui no biquinho, ó. E vou arrumando. Ó, tá vendo? Já tá se formando o bico. Só um pouquinho de paciência que dá certo. Vou puxar um pouquinho mais... Fiz o biquinho, mas ele ficou um pouquinho... Deixa eu dar um zoom aqui. Podia ter dado zoom antes, né? Mas não me toquei. O biquinho ficou um pouquinho torto aqui embaixo, ó. Então, só pra consertar isso, sem mistério nenhum, eu vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas com um pouquinho de corretivo. Na pontinha assim, ó. Vou vir aqui e vou... Ó, limpar, ó. Tá vendo? Super simples. E o biquinho já se forma daí, ó. Sem mistério, né? Eu vou arrumando aqui até ficar o desenho bem certinho, tá bom? E pronto, gurias. No olho é isso. E fica esse olhão assim super preto. Com um efeito bem diferente que é esse biquinho no canto interno. Vamos aplicar máscara de cílios e colar os cílios postiços, então. A máscara de cílios que eu vou usar também é da Índice Tóquio. É um kit, na realidade, que vem uma máscara e aquelas famosas fibrinhas pra encorpar os cílios, tá? Então, ó, adorei a embalagem, achei muito fofo. Ó, vou aplicar primeiro a máscara. Agora venho e coloco as fibrinhas. Eu não gosto de colocar as fibrinhas aqui nos cílios inferiores, tá? Porque fica muito pesado. E volto aqui com a máscara pra selar as fibrinhas. E já ficam super cílios, ó. Só que igual colocar cílios postiços, porque esse olho pé nos cílios postiços, né? Vamos combinar. Cílios que eu vou usar hoje, gurias, é o First Kiss, a All Natural 03, que é o meu queridinho preferido de todos os tempos. Eu amo, 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 porque ele tem esse formato aqui no canto interno menor. E abre para o canto externo maior. E é muito lindo, né? Porque ele é super uh, fininho, os pelinhos são de pelos naturais, a base é transparente. Então é um cílios que eu super recomendo. Cola que eu vou usar vai ser a Duo. A Duo preta, tá? Então, ó, eu coloco aqui na basezinha. Vamos fazer um, um tutorial hoje bem explicadinho pra vocês com a colagem dos cílios, tudo. Mas eu pretendo também fazer um, um vídeo só sobre colagem de cílios, porque tem bastante gente que me pede. Tem que esperar secar uns 30 segundos, tá? Venho e coloco aqui no meio do olho. E sento as pontinhas aqui nas laterais, nos cantinhos. Dou uma apertadinha. Pra os cílios colar bem. E esse batom lindo que eu tô usando é o mesmo que eu usei no último vídeo de minha maquiagem. É um modelete da Dylos. Olha minha mão toda suja. Que é um nude assim super lindão. É da linha mate da Dylos. Mas pra mim ele é mais um semi mate. Ele não chega a ser muito seco. Então acho na medida assim. Adoro ele. Vamos terminar a pele então rapidinho. Eu vou usar um blush. Esse aqui é o Coralina da Milani. Que é um blush que eu amo. Eu vou usar com um pincelzinho assim próprio pra blush. E eu vou aplicar aqui na maçã. E levar em direção às têmporas. Eu 
Eu achei ele muito, muito lindo. Como iluminador facial, eu vou usar um iluminador em pó da Yes. Esse aqui é o champanhe. Ele tem um fundo assim, meio dourado, e eu acho ele muito lindo, principalmente agora pro verão. Então eu vou aplicar com um pincelzinho assim de pó menor. Vou aplicar aqui no cinto da maçã. Me dá um efeito super lindo na pele, bem cara de verão, assim, porque tem esse fundo mais douradinho mesmo. Então é isso, gurias. Esse é o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam adaptar de acordo com o gosto de vocês e aproveitar para alguma ocasião especial, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!